तो अब हम आगे हैं अपने सेकेंड लेसन के साथ और ये है सब्सिट्यूशन के बारे में और हमेशा की तरह हमजा भी मेरे साथ बैठे हुए हैं तो हम सब इससे पहले कि हम आगे चलें और सब्सिट्यूशन uh, सीखें मैं चाहूँगा कि हम छोटा सा एक रिकैप कर लें तो हमजा आपका आते ही देर इज एन एक्टिविटी और एक्टिविटी ये है कि अ वुमेन इज एम इयर्स ओल्ड ठीक है हाउ ओल्ड विल शी बी इन टेन ईयर्स टाइम इसका जो है ना आपने अब जवाब बताना है मुझे जी खैर हमजा आप फिक्र नहीं करें आपकी गलती होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे बताएं चले बताएं वुमेन इज एम इयर्स ओल्ड उसकी एज अभी एम इयर्स है हाउ ओल्ड शी विल बी इन टेन ईयर्स टाइम दस साल बाद टेन एम सोच लें टेन एम का मतलब होगा टेन टाइम्स एम क्योंकि हमने ये कहा था एम टेन एम टेन तो फिर भी वो एम टाइम्स एन हो जाएगा ऐसा सोचते हैं कि अगर वो औरत जो है उसकी एज इस वक्त जो है वो ट्वेंटी ईयर्स है तो वो टेन ईयर्स बाद कितने की होगी थर्टी देखिए आपने कैसे निकाले प्लस टेन तो इसका क्या जवाब होगा एम प्लस टेन एक्सेलेंट एक्सेलेंट हमजा सर इसका जवाब होगा एम प्लस टेन एक्सेलेंट हमजा अच्छा अब दूसरा कहते हैं कि हाउ ओल्ड वाज शी टेन इयर्स ओगो यानी कि दस साल पहले उसकी क्या एज थी एम माइनस टेन एक्सेलेंट तो हमजा इज गेटिंग इट एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी इसकी समझ आ रही है अच्छा हर सन इज हाफ एज उसके जो बेटे हैं वो उनसे आधी उम्र के हैं हाउ लॉन्ग हाउ ओल्ड इज द सन एम डिवाइडेड बाई टू एक्सेलेंट एम डिवाइडेड बाई टू एंड हेयर वी गो हमजा ने थोड़ी सी समझने के बाद हमजा ने हमें सब आंसर्स ठीक दे दिए थैंक यू वेरी मच हमजा सो लेट्स मूव ऑन अब हम सब्सिट्यूशन की बात करते हैं और सब्सिट्यूशन में इससे पहले कि हम ये एक्टिविटीज करें सब्सिट्यूशन में का तरीका ये है कि जैसे हम अभी एम की बात करते हैं मैंने आपको बताया था एम एक्स वाई इनकी जगह आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस प्रोसेस को सब्सिट्यूशन कहते हैं कि आप एक्स की एम की जो भी वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू दे दें अब जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको बताता हूँ अब वो कहते हैं गिवन दैट कि ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू एट है तो वॉट वुड बी ए बी तो ये तो मल्टीप्लाई होगा इसको हम लिखने से पहले जब इस क्वेश्चन करते हैं तो हम ये तो ए बी लिखा था लेकिन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई होता है और इसमें ए की वैल्यू डालेंगे तो ये टू आ जाएगा इसकी बी की वैल्यू डालेंगे तो वो एट हो जाएगा और टू टाइम्स एट इज सिक्सटीन तो ये हमने सब्सिट्यूट कर दिया कि हमने ए की जगह पे टू की वैल्यू डाल दी बी की जगह पे हमने ये जो भी वैल्यू दी थी वो वैल्यू डाल के उसको कैलकुलेट करते हैं इट्स वेरी ईजी ठीक है आज का लेसन बहुत आसान है अब हमने निकालना जैसे थ्री बी माइनस टू ए तो इसमें क्या करेंगे कि थ्री टाइम्स ए माइनस टू टाइम्स सॉरी वो मैंने गलत देख दिया थ्री टाइम्स बी माइनस टू टाइम्स ए तो इसमें अब क्या बी की वैल्यू क्या थी एट थी तो थ्री टाइम्स एट माइनस टू टाइम्स टू तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स एट इज ट्वेंटी फोर माइनस फोर इसका जवाब आ गया ट्वेंटी ठीक है और अब ये थर्ड है जो कहते हैं टू ए टाइम्स ए प्लस बी ये भी बिल्कुल वही चीज़ है इसको हम कहेंगे टू टाइम्स ए टाइम्स जब भी कुछ साइन नहीं लगा होगा ना इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा ए प्लस बी अब हम वैल्यूज डाल देंगे तो टू टाइम्स ए की वैल्यू क्या है हम सर ए की वैल्यू क्या है टू एक्सेलेंट और टाइम्स और फिर इधर टू आ जाएगा और बी की वैल्यू क्या है हम सर एट एट इधर आ जाएगा और इसके बाद ये बहुत आसान है टू टाइम्स टू इज फोर टाइम्स ये हो जाएगा टेन ब्रैकेट के अंदर और फोर टेन सर फोर्टी और इस तरह ये आपका काम पूरा हो गया ठीक है हम सर आपको समझ आ गया सब्सिट्यूशन इज वेरी इजी मैंने आपको कहा था आज के लेसन हमारा बहुत आसान होगा इसमें हमने सिंपल सिंपल आपका ये करना है कि हमने आपकी वैल्यूज जो है ना वो उसमें डाल देनी है ठीक है जो भी वेरिएबल होगा अब हम आगे चलते हैं अच्छा अब ये एक्टिविटी है आपके लिए हमसा एक्टिविटी में आपको मुश्किल देता हूँ तो समझाता मैं आपको आसान हुआ एक्टिविटी क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं चलिए हम साहब आप बताएं इसमें क्या करेंगे एक्स की वैल्यू थ्री है हमने एवेलुएट करना है टेन एक्स ओवर सिक्स जी हम साहब मुझे बताएं क्या देखो ऊंचा बोले जो आप सोच रहे हैं ऊंचा सोच रहे हैं सबको पता भी चले आप क्या सोच रहे हैं बताएं हमने इसमें इस एक्सप्रेशन में हमने एक्स की वैल्यू सबसे चूट करनी समझ आ रही 
कोई भी आइडिया दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे वैल्यू नहीं पता मुझे पता है मैं देखूँ क्या हम पहले वैल्यूट तो करें ना इसको जी क्या देखिए सब्सिट्यूशन में हमने एक्स को रिप्लेस कर देना उसकी वैल्यू से तो कैसे करेंगे एक्स की वैल्यू थ्री है तो कैसे करेंगे टेन एक्स डिवाइडेड बाय और इसको होल डिड बाई सिक्स अब टेन टाइम्स थ्री क्या होता है तो ये आपने देखिए इसमें जो की है ना हम सर आपने ये देखना है कि इसने लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू थ्री ठीक है आपने क्या करना है कि उधर ये ढूंढना है कि ये x कहाँ लिखा हुआ है और जिस जगह पे लिखा हुआ है उस जगह पे थ्री डाल देंगे तो फिर हम आगे चले जाएंगे चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं ये एक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आई थिंक नाउ हमजा कैन डू इट जी हमजा अब आप बताएं कि कैसे क्या लिखूँ मैं देखिए ए की वैल्यू पता है हमें बी की वैल्यू भी पता है और सी की भी वैल्यू पता है और इस एक्सप्रेशन को हमने Evaluate करना है इसकी वैल्यू निकालनी है क्या वैल्यू होगी इसकी मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय फोर इक्वल्स नहीं 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 इसमें इक्वल्स तो स्क्वायर भी लगा हुआ है डिवाइडेड बाय सिक्सटीन नहीं आप फोर को ही लिखते हैं पहले अभी पहला तो काम ये क्योंकि देखें हम तो इसमें दो तीन बातें आपने याद करनी ह� अब आपने इसका पहले से मुझे बता दिया था कि ये 16 के बराबर होता है तो 16 आ जाएगा और ये 3 प्लस 5 8 होता है तो इसको हम 2 टाइम्स 8 आ जाएगा ठीक है और फिर ये 16 हो जाता है ये भी 16 हो जाता है तो इसका जवाब 1 आ जाएगा 16 होगा 16 या 1 आ जाएगा ठीक है अच्छा इसमें अब दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आप देखेंगे जो ब्रैकेट्स लगी हुई थी ना ये वाली ये मैं इधर लेके आया और ये ब्रैकेट में इधर लेके आया और आपको वो रूल पता है ना कि ब्रैकेट को पहले इवेलुएट करना होता है ठीक है इसी वजह से मैंने पहले थ्री प्लस फाइव करके इसका जवाब एट निकाला पहले क्योंकि ये ब्रैकेट को हमें पहले इवेलुएट करना है अगर मैं टू टाइम्स थ्री पहले कर लेता तो आंसर गलत हो जाता ठीक है तो ये ब्रैकेट्स को आप हमेशा कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसका तरीका हमेशा ये है कि जब भी आपको इस तरह की स्पेशल मिले तो सबसे पहले आपने उसको उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देना उसी तरह लिख के और फिर आगे चलेंगे ठीक है अब हम सब आप खुद लिखेंगे इस दफा और आपने मुझे इस पहले पार्ट का आंसर देना है देखें गौर से पढ़ें x is equal to 10 और then the find the value of y तो y क्या है y is equal to इस expression की इसमें अब आपने x की value को replace करना होगा substitute करना होगा चल लिखिए हम आपस के इसके आगे लिखना शुरू करें शाबाश शाबाश two excellent times very good bracket शुरू ठीक है ten ठीक है ठीक है कुछ नहीं होता ठीक है ठीक है बिजी शुरू करें ten ठीक है बिल्कुल ठीक है हमसे ओके माइनस टेन चार बार शब्द इसकी वैल्यू निकालें ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी इसकी नहीं अब आप इसको वैल्यू करें तो कि आपने जो ब्रैकेट लिखी है उसको उसको सॉल्व करने पर टेन प्लस टू उसको लिखते हैं नहीं आप लिखते हैं ना टू टाइम्स करके उसको लिखें शब्द ताकि आसान होत अब आप पहले किसको सॉल्व करेंगे टू टाइम्स ट्वेल्व को के टू टाइम्स ट्वेल्व को क्योंकि वो जो हमारा रूल है वो कहता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले होनी चाहिए चलें तो ट्वेंटी फोर माइनस टेन एंड द आंसर इस नीचे देखते हैं आंसर एक्सेलेंट तो ये हमजा ने खुद से ये एक्सरसाइज कर ली जो कि पहली एक्टिविटी थी हमजा के लिए फॉर सब्सटिट्यूशन और देखिए आपने कितनी अच्छी तरीके से कर ली चलें हमजा ये दूसरा वाला करें ये अब थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है ठीक है पता है देखिए आपने ये याद रखना है कि आपने उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करना है ये टूट कैसे से आ गया टूट वही वो एक्सप्रेशन देखिए ना पहले 10 की वैल्यू तो x x की वैल्यू तो 10 हमें पता है ठीक है शाबाश ये जीरो कैसे आ गया थ्री तो आपने लिख दिया अब थ्री आगे क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है 
तो एक्स की मल्टीप्लाई तो डालें मल्टीप्लाई हो रहा है ना देखिए मल्टीप्लाई का साइन डालें क्या कह रहे हैं थ्री टाइम्स शाबाश ब्रैकेट डालते हैं बेशक ठीक है अब एक्स की क्या वैल्यू है ठीक हो गया और ब्रैकेट क्लोज और उसका क्यूब ऊपर क्यूब लिखते हैं ये ऊपर इस जगह पे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब टेन क्यूब क्या होगा टेन का क्यूब तो वही टेन बाई बस टाइम नहीं नहीं टेन टाइम्स टेन टाइम्स टेन तीन दफा टेन को मल्टीप्लाई करते हैं ना टेन टाइम्स टेन टाइम्स टेन थर्टी नहीं नहीं टेन टाइम्स टेन कितना होता है हाँ और फिर टेन टाइम्स टेन टेन टाइम्स टेन इज हंड्रेड हंड्रेड टाइम्स टेन इज टू हंड्रेड थ्री थ्री हंड्रेड हाँ टेन टाइम्स टेन इज हंड्रेड ठीक है हंड्रेड टाइम्स टेन इज हंड्रेड टाइम्स टेन इज थाउजेंड एंड वन टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड इन हंड्रेड टाइम्स टेन टेन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड ओके मैं आपको बताता हूँ आपको क्यूब थोड़ा सा क्लियर नहीं है कहीं लेट्स लेट्स मी शो दैट सो ये तो थ्री तो ऐसे ही आ गया ना अब जब ये थ्री लिखा होता है ना बेटा ऊपर पावर में तो इसका मतलब ये होता है कि आपने तीन दफा टेन को मल्टीप्लाई करना है ठीक है इतना ये करना है ठीक है अब जो मैं आपको बात कर रहा था इसको आप करेंगे आप इसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं लेकिन हमें याद ना चाहिए इतना थोड़ा बहुत तो ये टेन टाइम टेन जो होता है ये हंड्रेड होता है हंड्रेड टाइम्स टेन थाउजेंड तो ये पूरा जवाब आ जाएगा वन थाउजेंड और अब थ्री टाइम्स थाउजेंड इज थ्री थाउजेंड हैं फोर्थ एक्टिविटी और फोर्थ एक्टिविटी हमारी ये है कि फोर्थ एक्टिविटी हमारी ये है कि इसमें आपने हम सब ये देखा है कि सनमेट की कॉस्ट जो है वो रुपीज थ्री थी और एक ट्रेन है उसकी कॉस्ट रुपीज टू ठीक है ना तो आपकी गारंटी में हम अज्यूम करते हैं कि सनमेट कॉस्ट रुपीज थ्री And the drink cost rupees two two. Write an expression. You go change. So write it. Can. Ah, what is this expression? Write now. Our last last lesson. What was it? Write an expression to show the total cost of buying X sandwiches and Y drinks. Okay. This question is very simple. A man is going. He is saying that I have bought X sandwiches. This question. 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 एक पार्टी के करना है पहले तो पहले मुझे कॉस्ट ऑफ एक्स सैंडविच चीज कितनी होगी थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सेलेंट तो थ्री मल्टीप्लाई बाय बाय एक्स आ गया अब द कॉस्ट ऑफ बाय डिंग किस कितनी होगी बाय टू मल्टीप्लाई बाय बाय आ गया ठीक हो गया थ्री एक्स और टू बाय आ गया आपके पास तो अब आपने क्या करना है क्या कर लेना ठीक है तो ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आ गया आपको समझ आई इस बात की हमजा की नहीं कि तो उसने कहा ना कि टोटल तो आने दे पहले इसको एक एक पार्ट लेके करना है 3x के लिए और 2y अब आप मुझे बताएं फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फोर सैंडविचेस एंड थ्री डिशेस की होगी इस केस को आपने ने उसका जनरल मैथ्स से नहीं निकालना आपने ने इस फार्मूला को यूज करके निकालना है ठीक है क्या हमजा फोर सैंडविचेस फोर सैंडविचेस देखिए एक एक्स क्या था नहीं नहीं आप मुझे जो भी सब्सटीट्यूशन के बारे में सही तरीके से बताएंगे क्या होगा वो थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स तो हमने देखा था ठीक है प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वाई वाई तो आप आपने ये बताने हैं कि एक्स की क्या वैल्यू डाल एक्स एलिमेंट थ्री टाइम्स फोर और वाई की क्या वैल्यू डालें टू ये हमारी इस तरह से हमारा वीडियो खत्म हो जाती है और थैंक यू वेरी मच तो हम फिर अब नेक्स्ट टाइम आएंगे और जो हमारे दोस्त हैं हम अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में या आप जो डिस्कशन करना चाहते हो प्लीज हमारे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दें और या तो मैं खुद या फिर हमसे आपको उसका जवाब भी देंगे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियोस थैंक यू वेरी मच